别扎，不能上床，上去，就在看着小了啊，在睡觉呢。今天因为太热了，所以小妮姐就来跟下面这间房子，这就给贝塔带来了非常好的机会，近距离的观摩。贝塔这会儿已经成了门神了，就算阿尔法这会儿来的话，也不让进屋了。阿尔法。现在阿尔法都不能靠近了。小阿真的啥也不是，他根本就不关心这是不是有个娃。刚才我要不叫他的话，估计他都不进来。阿尔法过去，不要在这待着了，快走吧。阿飞，我不来，你们说我不关心；我来了，你们还让我走。啊？我应该到底应该怎么做呀？那、啊、走吧，去吧，去客厅去，快去！你敢不敢看呀？你也不敢看娃，因为你上来看一下，你看他。哎，贝塔，我没说你。贝塔，贝塔，开玩笑的。啊，贝塔，贝塔，你你可别再扫啊！贝塔说啥？可以上来看。嗯、啊，我我我，小阿是因为腿短。啊，你腿已经很长了，你不能再往上跳了啊！真的，我一说上来看一下，贝塔一下就起来了。贝塔说：“我已经等这个机会等了很久了。”现在走吧，贝塔。啊，不看了，不看了。嗯，贝塔把阿尔法给让了出去，他自己还带着没走。贝塔一点都舍不得走，小妮姐的大保镖再次上线。这一会儿玩一下，贝塔说很紧张啊，怎么了？小妹妹怎么了？没有声音吗？他就压他嘴，不行，不啰嗦，不啰嗦，不啰嗦，行了，就这样，继续，不啰嗦，听话。别他，他就别他，一步一步往跳。真的，小妮姐就吧唧了两下嘴，被他一下就受不了了，然后就非得过来看，非得往上爬，怎么回事？怎么了？这娃怎么了？等他再大点的时候啊，现在他还小。这个保镖一看就是一个称职的保镖，不像有的狗自顾自的在这凉快呢。